Okay, so I would like to begin um, with any questions that people have. They can stand up and ask me a question. Я бы хотела начать. Все меня слышат, да? Я бы хотела начать с секции вопросов. Так что, если у вас есть вопросы, просто вставайте и задавайте вопросы. Я с радостью на него отвечу. Don't be shy. Не будьте скромны. Где учились? Where have you studied? Okay, so my education goes through my entire life. Uh, I started singing when I was in church. And also in middle school and high school. And in high school, I was very, very shy to sing, actually. Um, they had to force me to sing. В старших классах школы я очень скромничала петь, и, честно говоря, многие моим учителям на самом деле приходилось заставлять меня петь. One day in church, the choir director was upset at the alto section. Один раз отсутствовал директор школы. And he said, "That's it. Everybody has to sing one by one down the line." And so after I sang, he said, "Why don't you ever audition for solos?" And I said, "Yes, yes." And so. Uh, after I sang, and people said, "Oh, I like this," so then my I, my confidence got a little bigger. No, потом я потихонечку начала петь, и люди стали говорить, "Вау, ты классно поешь, нам очень нравится," и ее уверенность в своих силах постепенно росла. Then I went to college, and I directed a singing group on campus. Потом Лорен пошла в колледж, и она участвовала в After college, I moved to New York City to sing professionally. After college, I moved to New York to be a professional singer. Okay. 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 Okay
what teachers have you already been to and what teachers do you plan to visit? Uh, I'd like to. Question number three. I'd like somebody else to pronounce the names for me. <laughs> yeah, I, I'm still learning how to pronounce each city. I've only had about two days in each place, so. <laughs> And oh. uh, which is the main thing to remember when one composes jazz? Well, jazz is different from other art forms because it's about a message. So especially for singers and for horn players and any instrumentalist, I think it's good to understand the lyrics because in improvisation, you want to make the song your own. Jazz is a совершенно отличная форма от других форм искусства, потому что в джазе важен посыл. Этот посыл как никогда важен, очень сильно важен для людей, которые играют на музыкальных инструментах, но даже не для человека, который исполняет, а именно для людей, которые играют на музыкальных инструментах. And my approach to jazz is very free, not rigid. And I think it's important that um, you internalize whatever you're playing or singing and make it your own. Мне кажется, что важно персонализировать все то, что ты играешь, чтобы то, что ты играл, было в этом была частичка самого тебя. Когда вы поете джаз, что для вас самое важное в этом? Самое главное? What is the main thing for you when you are performing jazz? That I use uh, the song and think of my own experience or my own feelings about it. So being in the moment, not just going through the song and singing the lyrics, but actually thinking about what the song means to me. And that can change um, every day. Знать заранее всю песню и просто исполнять ее, а как бы чувствовать песню в сам момент исполнения, то есть каждая минута должна быть прочувствована. А вы еще сказали, что джаз сильно отличается от других направлений, а чем? Вы сказали, что джаз совершенно отличается от других направлений, а чем? Well, the main difference is improvisation, I would say. Um, and also being able to make a song your own. In class, I've studied classical, um, Broadway, musical theater, um, gospel, there is room for improvisation, flamenco, there is room for improvisation, uh, but those are the main differences that I know. Um, Считаю, что главное отличие джаза – это импровизация. И когда я обучил, обучалась джазу, я заметила, что в, в фламенко есть место импровизации, и в Господе тоже есть место импровизации. Считаю, что, что джаз уникальный именно этим, потому что в нем импровизация занимает хоть больше и его часть. Есть ли у вас So many artists that I love. Um, Sarah Vaughan is one of my favorites. Um, Shirley Horn is one of my favorites. Uh, Julie London. Julia um, London. I also really love Frank Sinatra. Frank um, Sinatra. Ella Fitzgerald, but that's kind of everybody loves her. No. <laughs> Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald. Ah, Fitzgerald. Yeah. Um, uh, Peggy Lee. Peggy Lee. Um, 
Those are some of my favorites. But it grows. But it grows. Ah, no, the список больше и больше. Шлагом совершенно потрясающим смотрим э, с Ютуба, значит, информацию, да? И здесь у нас почему так получилась финальная вот эта дата, как бы завтрашнего концерта, которому я хочу здесь сказать спасибо, что вы пришли, что в преддверии Международного дня джаза. Это пятилетний юбилей, совершенно молодой праздник, утвержден ЮНЕСКО, замечательно. Мы джазмены любят этот вид искусства. И как бы претерпевали самые разные моменты в жизни. Поэтому замечательно, что этот праздник состоялся, учредился официально во всем мире. В этом году празднует 195 стран. Лорен солидарно с нами. So that was fun. Um, in the States we all have different uh, signals for where we mean to start and perform. So actually this is a good learning experience for all of us because it's our first time playing together. В США есть такой опыт, когда в США есть такая практика, когда совершенно рандомный действует набор, совершенно случайный набор исполнителей. И вот сейчас был очень хороший опыт для нас всех. Uh, потому что это первый раз, когда Лорен uh, исполняла, ну, первый раз встретилась с музыкантами, и то есть это тот самый момент, когда надо понять, как взаимодействовать друг с другом, uh, подстраиваться друг под друга, и это очень хороший обучающий момент. Exactly. So when I want to start from the top of the form, I usually tap the top of my head like uh, this. Когда я хочу начать сверху, uh, я обычно трог, ну, uh, трогаю макушку головы, то есть это означает, что я хочу начать сверху. Or if I want to come in at the half of the song, or the bridge, I sometimes go like that. So then I was trying to signal here, three, at the end of the form. So, when daddy and mommy stand in line, with daddy and mommy stand in line, with daddy and mommy stand in line. So we do three like this. Or if you want to do two like that, and if you want to end it, we tend to go like this. Right. So I'm noticing in different countries, everybody has a different way of signaling. Mm -hmm. um, so now 
Vou ter outro livro. You should always uh, thank your musicians. Um, also, an att attentive crowd uh, claps for solos after the solo is done. Okay, always, for singers, always know your key. Always know your key. And um, I'd love to see how everybody interacts with the band. When you graduate from school, try to always have maybe five songs that you know very well and that you'd be comfortable singing anywhere with anyone in any situation. Поэтому, когда вы выпуститесь, у вас в запасе всегда должно быть как минимум пять или шесть песен, в которых вы будете абсолютно уверены и будете готовы их исполнить в любой момент, в любом месте. Да. 
wonderful. You have so many talented musicians here. So, um, one thing for musicians, uh, every singer is different, we all have our own voice. So some singers are very loud, some are very quiet. So the musician's job is to use dynamics to adjust. If you have a soft singer, you shouldn't be playing forte, you should be playing softly and adjust to them. just like you did, that was great. So he was singing softly at first and then he was really letting it out. So they built up, the band got louder and that was great. Especially the drummer was in charge of, he really built up the energy and that was photo show. <laughs> To keep singing, don't be shy, and um, believe in yourself. That's very important. Thank you. 